धारा बस तेईस एवं चौबीस धारा बस तेईस एवं चौबीस खूब संक्षेपे देखा गल मामला दायर कर नाम से मामला तीन चार्टर जेको एक कोर्टे दायर करते दायर कर लादी हिसाब विवादी एन मन हलो ना मामला से लड़बे ना तक से मामला ट्रांसफार कर आवेदन करते मानी हेखने वादिर पक्षे सूझक आके अदिक आदालते मामला दायर करारदालते वादी मामला दायर कर मदारपुर गोपालगंज कोर्टेदी बस कर शरियतपुर मामला फाइल कर मदारीपुर विवादी बोलते ना मामला शरियतपुर कोर्टे चलाब मामला स्थानांतर कर आवेदन करते कथा धारा बस आवेदन करतेट गुदी आदालत अंश है जेमन ए रकम शरदपुर थाना हम सबा डामुडा कोटे मामला दायर कर लहकारी जज अदालत ख्याल कर प्रत्येक थाना प्रत्येक अंचल प्रत्येक कोर्ट सब सकल कोर्टर आपिल आदालत एक जिला जज दायर तक विवादी सकल आदालत आपिल आदालत जो एक आपिल आदालते आवेदन जाना जिला 
শরৎপুর জেলা মাদারীপুর জেলা গোপালগঞ্জ জেলা এই তিনটা জেলাতে ওই মামলাটা দায়ের করা যাবে আমরা আমরা সতেরো ধারাতে পড়ছি না যে বিষয়বস্তু যদি একাধিক একাধিক আদালতের অধীনে থাকে এটা এটা আমরা পড়ছিলাম না তখন যে কোনো একটি আদালতে আমরা মামলাটা ইনস্টিটিউট করতে পারবো শুরু করতে পারবো রাইট একটু আগে দেখলাম একই জেলার অধীন সেখানে আপিল আপিল আদালত একটা একটা জেলাতে তো একজনই থাকবে রাইট জেলা জজ থাকবে ওকে এখন আমরা দেখব যে জায়গাটা মানে সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য সুইট মামলা যে সাবজেক্ট ম্যাটার বিষয়বস্তু সেটা শরীয়তপুর জেলার মধ্যেও পড়ে মাদারীপুর জেলার মধ্যেও পড়ে গোপালগঞ্জ জেলার মধ্যেও পড়ে আপনি মনে করেন যে মাদারীপুর জেলায় মামলাটা দার করলেন আপনি বাদী বিবাদী বলতেছে যে আমি মাদারপুর গিয়ে মামলা চালাবো না আমি শরীয়তপুরে মামলা চালাবো বিবাদী আবেদনটা কোথায় জানাবে কোথায় জানাবে জানাবে হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগে জানাবে হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগে মানে তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যদি এই যে একাধিক কোর্টের একাধিক কোর্ট যদি কোন একটা আপিল আদালতের অধীনস্থ হয় তখন সে আপিল আদালতে মামলা ট্রান্সফার করার আবেদন জানাবে আর যদি না হয় তাহলে হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগে হাই অর্থাৎ এর সংক্ষেপে মনে রাখেন যে আঞ্চলিক কোর্ট আঞ্চলিক কোর্ট বলতে বলতেছে একই জেলার অধীনে এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে ট্রান্সফারের জন্য জেলা জজের কাছে আবেদন জানাবে আর এক জেলা থেকে আরেক জেলাতে ট্রান্সফার করার জন্য আবেদন জানাবে হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগে ক্লিয়ার এবার আসেন তার মানে আমি একটু ক্লিয়ার করি তার মানে দেখেন বাইশ ধারাতে কিন্তু বিবাদে বিবাদীর আবেদনের ভিত্তিতে মামলাটা ট্রান্সফার হচ্ছে বিবাদ যেমন আমরা ধরেন পুলিশে চাকরি করতেছি রামপুরা থানায় এখন আমরা পুলিশের আইজিপির আইজিপি মহোদয়ের কাছে আমরা কি করি অ্যাপ্লিকেশন করি যে আমি রামপুরা থানায় না আমি এই সবুজবাগ থানায় যেতে চাই আবেদন করি না ঠিক এখানেও বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আপিল আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগ মামলা স্থানান্তরের পারমিশন দিতে পারে তবে এখানে বিবাদী আবেদন করতেছে এখানে কোর্ট কিন্তু উইলিংলি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে কোর্ট কিন্তু মামলা ট্রান্সফার করতেছে না করতেছে করতেছে না জি তহিটাম ভাই আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা আদালতের সহজাত ক্ষমতা এটা আপনি বলতে পারেন ধারা চব্বিশে যদি যান সেখানে গিয়ে বলছে দেখবেন যেখানে সকল পরিস্থিতির কথা বলছে হতে পারে কোন পক্ষের যে কোনো পক্ষের আবেদনে কি বলছে যে কোনো পক্ষের আবেদনে ভাই বাইশ ধারাতে কি যে কোনো পক্ষ ছিল বাইশ ধারাতে কিন্তু যে কোনো পক্ষ ছিল না ওকে 
আমাদের বাইশ ধারাতে কিন্তু যে কোনো পক্ষ ছিল না সেখানে কিন্তু স্পেসিফিক আপনি যদি বাইশ ধারা শুরু তুই দেখেন সিপিসির সেখানে দেখবে যে এনি ডিফেন্ডেন্ট মানে যে কোনো বিবাদী তারপরে বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলাটা ট্রান্সফার হচ্ছে ডিফেন্ডেন্টের প্রত্যাশিত জায়গাতে প্রত্যাশিত আদালতে কিন্তু আপনি যদি চব্বিশ ধারা দেখেন সেকশন টোয়েন্টি ফোর দেখেন প্রেক্ষিতে হতে পারে বাদী হতে পারে বিবাদী যে কোনো পার্টি আপনি নোটিস টু দা পার্টি তার মানে আপনি যদি বাদী হন আপনি বিবাদীকে নোটিস করবেন আপনি যদি বিবাদী হন আপনি বাদীকে নোটিস করবেন যে আমি এই মামলাটা এই আদালত থেকে এই আদালতে নিতে চাই এই আদালত থেকে এই আদালতে নিতে চাই হিয়ারিং টু বি হার্ড তখন উভয় পক্ষের কথা শুনবে বাদী বিবাদী উভয়ের কথা শুনবে অর অফ ইটস ওন মোশন উইদাউট সাস নোটিস দ্য হাইকোর্ট ডিভিশন অর দ্য ডিস্ট্রিক্ট জাজ আমরা যদি বাইশ ধারাতে দেখি ট্রান্সফার এর কথা সেখানে কিন্তু আমরা আদালতের ক্ষমতা দেখি না সেখানে আমরা দেখি বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের ক্ষমতা রাইট বাট চব্বিশ তারাতে আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট ডিভিশন অথবা জেলা জজ আদালত যে কোনো পর্যায়ে হাইকোর্ট ডিভিশনে যদি মনে হয় বা জেলা জজে যদি জেলা জজের কাছে যদি মনে হয় যে না মামলাটা এই আদালত থেকে এই আদালতে ট্রান্সফার করা উচিত বা তার নিজের নিজের বিচার করা উচিত তখন হচ্ছে তারা সেই সিদ্ধান্তটা নিতে পারবে ইভেন তারা যেখানে ট্রান্সফার করেছে হাইকোর্ট ডিভিশন বা জেলা জজ আদালত যদি কোথাও ট্রান্সফার করে এরা আবার সেখান থেকে তুলে এনে উদ্ধ করে আবার কি করতে পারবে বিচার করতে পারবে তার মানে এখন আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে কিন্তু দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে ট্রান্সফার ধারা চব্বিশ একটা হচ্ছে ট্রান্সফার আর একটা হচ্ছে উইড্র একটা হচ্ছে স্থানান্তর করা স্থানান্তর করার পরে প্রত্যাহার করা দুই ক্ষমতায় কিন্তু হাইকোর্ট ডিভিশন বা জেলা জজ আদালতের আছে যা হচ্ছে স্পষ্ট করে এখানে বলে দিচ্ছে কেন 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 ট্রান্সফার করতে পারে আচ্ছা এখানে আমরা না যাই শুধুমাত্র ডিফেন্ডেন্ট বা বিবাদী ট্রান্সফার করতে পারে ট্রান্সফার করা আবেদন জানাইতে পারে আন্ডার সেকশন টোয়েন্টি টু ধারা বাইশের অধীনে ধারা বাইশের অধীনে তাহলে আমাদের বাইশ কেন চব্বিশ কেন এতটুকু পড়লে আমাদের হবে হ্যালো দাদা জি দাদা সেকশন টোয়েন্টি টু একটু সামারি করবেন টোয়েন্টি টু জি মামলা স্থানান্তর করার জন্য ক্ষমতা রাখে 
উইলিংলি সাকৃতভাবে আদালত যদি মনে করে যে না এখানে জাস্টিস নিশ্চিত হবে না তখন হচ্ছে আদালত তার নিজের ক্ষমতা বলে বা সেই ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা সে ট্রান্সফার করতে পারবে যে কোনো মানে যে কোনো পরিস্থিতিতে ও সরি যে কোনো পর্যায়ে এবার একটু সামনে আগাই ধারা পঁয়ত্রিশ ক ধারা পঁয়ত্রিশ কয়ের সাথে আমাদের মিল আছে তাহলে এখানে দেখেন হেডলাইন টা কি হেডলাইন টা হচ্ছে पैतरिटर क in respect of false or vexatious claims or defenses kyo jodi karon ami mithya claim kore ba birokti kor claim kore mane just hoyrani kora shei khetre khotipuron mulok kharch hobe 20000 taka সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মূলক খরচ কত বিশ হাজার টাকা এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন এত টাকার কথা আমাদের সিপিসির কোথাও বলে নাই তার মানে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ মূলক খরচ এই সিপিসির মধ্যে আমাদের পঁয়ত্রিশ ক ধারাতেই আছে তাহলে মিথ্যা মামলার জন্য বা হয়রানি কর মিথ্যা দাবি বা হয়রানি কর দাবির জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ মূলক খরচ পঁয়ত্রিশ ক ধারাতে আছে বিশ হাজার টাকা এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ইসের জন্য এবার আমরা আসি আপনি ইসে যান পঁয়ত্রিশের বিতে যান পঁয়ত্রিশ ক্ষতে যান পঁয়ত্রিশ ক্ষতে গিয়ে কি বলছে পঁয়ত্রিশ ক্ষতে গিয়ে বলছে যে এখান এখানকার হেডলাইনটা দেখেন the cost for delay in making applications etc in respect of interlocutory matters so ekhane amra just etto tuku mone rakhi je apnar dhoron apni written statement jokhon hocche dakhil korar kotha apni tokhon written statement ta dakhil koren nai shei khetre apnake যখন আপনার রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করার কথা আপনি তখন রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করেন নাই সেক্ষেত্রে আপনার সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা এই ক্ষতিপূরণ মূলক খরচ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে এখন আপনি মনে করেন যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করছেন এখন প্লেনটি যখন প্লেন্ট দাখিল করে তখন আপনার আপনার কাজ কি আপনি রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করবেন আপনি রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করছেন দাখিল করে স্বাভাবিকভাবে মামলার কার্যক্রম চলতেছে মামলা সম্পর্কিত কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনি আবার দিলেন 
এটা রিটার্ন স্টেটমেন্ট না রিটার্ন স্টেটমেন্টের পরে মামলা যখন চলতেছে তখন কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনি হতে পারে টাইম পিটিশন টাইম পিটিশন বলতে হতে পারে মুলতবির জন্য ঠিক তার যে কোনো একটা বিষয় আপনি দরখাস্ত দিলেন দেখা গেল যে আপনি দরখাস্তটা চাইলে আরো পনেরো দিন আগেও দিতে পারতেন পাঁচ দিন আগেও দিতে পারতেন এই যে আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে যে ডিলে করছেন দেরি করছেন বিলম্ব ঘটাইছেন এই জন্য আপনাকে সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা কস্ট বা খরচ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে ক্লিয়ার তার মানে রিটার্ন স্টেটমেন্ট দেওয়ার পরে যে কোনো আবেদন যদি আপনি দেরি করে দেন সেক্ষেত্রে কষ্ট হচ্ছে দুই হাজার টাকা রিটার্ন স্টেটমেন্ট দিতে দেরি করলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে দুই হাজার টাকা আর পঁয়ত্রিশ ক ছিল সেকশন থার্টি ফাইভ এ রাহুল দা সেকশন থার্টি ফাইভ এতে কি ছিল সেকশন থার্টি ফাইভ এতে ছিল যে এরকম বিষয়টা যে সেখানে বলছে এই যে এই যে আমরা অনেক সময় মিথ্যা দাবি করি না মিথ্যা দাবি তুলি না আমি যদি মিথ্যা দাবি তুলি সেই ক্ষেত্রে আমাকে আমরা যেমন ইসে দেখি ওটারে কি বলে আমরা যেমন সেকশন টু ফিফটিতে দেখি ওই ওটা কি কোন জানি বলে शस्ती होते ठीक तेम सेम कथा सेम कथा पैतरिस कते सर्वोच्च जी क्वेश्चन मान विषय बस्तु जैगा आवेदन कर विश्लेषण versus courts are subordinate to different appellate courts the application shall be made to the high court division tar mane hocche tar mane hocche the high court division e one appellate 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 division ei dui ta court ke bola hoyeche na na oi ta na ekhane hocche je dui ta स्मार्ट हब जखनी कथा बोलें कथा बोला शेष मिउट कर रखबें ठीक है मिउट कर दिखे मनोज दीते गाथा थे स्वाभाविक मान जिला जज आ जिला दायरा जज आईट शरीदपुरे जत कोर्ट आदल सहकारी जज तरी 
शरद पेरे सहकारी जजदार अपील अदालत को जिला जज अदालत मदारपुर सहकारी जजदार अपील अदालत को जिला जज अदालत ख्याल कर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट विभाग तो आई मामला दायर करते शरियतपुर मदारपुर ख्याल कर मामला दायर कर लदारीपुर कथाय मदारीपुर शरदपुर मदारीपुर ख्याल कर जिला क्या जिला क्योंकि मदारपुर कोर्टर जिन बस मान जिला जज ये मदारपुर कोर्ट जिला जजर ऊपर दिए क्या आईकोर्ट विभाग हाईकोर्ट डिविशन मदारपुर मदारपुर जिलार जिला जज की आपिल अदालत आपिल अदालत हाईकोर्ट विभाग रईटापिल दायर करते मदारपुर जिलार आपिल अदालत हम जिला जज मदारपुर जिलार जिला जज एसी मामला जिलार जेको एक जिला दायर करते जिले मदारीपुर जिले आसी मदारपुर जिलार बस हम हाईकोर्ट विभाग जिला जजर एरियतपुर शरदपुर जिले अब जिला जज आर आपिल अदालत को जिला जज जदि को सिद्धान देपिल जाए कथाय हाईकोर्ट विभागे तरह मदारपुर जिला जज अदालत एक आपिल अदालत शरीदपुर जिला जज अदालत एक आपिल अदालत उभय आपिल अदालत हेट के हाईकोर्ट विभाग हाईकोर्ट विभाग के अधीनस्थ आपिल अदालत गुरु रकल जिला कोर्ट सकल जिलार हेट जिला जज गु हाईकोर्ट विभाग के अधीनस्थ अदालत जिलार हेट बाट हाईकोर्टर तो हेट ना ठीक ना जिलार हेटर मैं गुरु ऊपर गुरु जिलार गुरु हम जिला जज जिला जजर गुरु के हाईकोर्ट विभाग हाईकोर्ट विभाग के अधीनस्थ हो सारा बांगलार जिला जज आदालत गुरु एक जिला थे जो अन्न जेल मामला आनते चान मामला आधाय मदारपुर कोर्टे शरीदपुर कोर्टे आनते चान आवेदन 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 की कर मदारपुर जिला जज अदालते ना कि शरीदपुर जिला जज अदालते उत्तर से ही ना आपिल आपिल ना आवेदन जानाते हैं ट्रांसफार कर हाईकोर्ट विभागे कथाय हाईकोर्ट विभागे एबारेक्टा सैडे जा मामला मेजिस्ट्रेट आदालत दिए बुझाई सहजे बुझे मन करें एक आदालत के माथा नहीं आसान जेको जिलार बरशाल जिलार एक आदालत के माथा आनें बरशाल जिलार आदालत बरशाल बरशाल कोर्ट बरशाल कोर्टर छय नम्बर मेजिस्ट्रेट आदालत सत नम्बर मेजिस्ट्रेट आदालत आठ नम्बर मेजिस्ट्रेट आदालत जेको मेजिस्ट्रेट अदालत अपनी मामला करते हैं बट आप नय नम्बर मेजिस्ट्रेट अदालते मामला दायर कर लेंटी की छय नम्बर सहकारी जज अदालत सत नम्बर सहकारी जज अदालत आठ नम्बर सहकारी जज अदालत अंडार बरशाल जिला जज अदालत सबा की बरशाल जिलार अधीन है ना तर हेड के तरह गुरु के बरशाल जिला जज अदालत र जिला जज तरह हेड हम हाईकोर्ट विभाग 
এখন আপনি এই ছয় নম্বর সহকারী জজ আদালত থেকে মামলাটা ট্রান্সফার করে সাত নম্বর সহকারী জজ আদালতে নিতে চান একই জেলার অধীন একই জেলার অধীন তখন আপনি আবেদনটা কোথায় করবেন বরিশাল জেলা জজ আদালতে সংক্ষেপে সংক্ষেপে একই জেলার অধীন হলে উক্ত জেলার জেলা জজ আদালতে আবেদন করবেন ভিন্ন ভিন্ন জেলার অধীন হলে হাইকোর্ট বিভাগে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় মামলা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করতে হবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার দাদা ওকে আমরা পঁয়ত্রিশ ক দেখলাম থার্টি ফাইভ বি দেখলাম একটা থার্টি ফাইভ বি দেখলাম এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে ফর্টি সিক্স আজ্ঞাপত্র আমি একটু উদাহরণ দিই আপনি হচ্ছেন মামলার বিবাদী আপনি মামলার বিবাদী আপনার সম্পত্তি এখন ক্রোক করতে হবে দেখা গেল আপনার সম্পত্তি কিছু আছে রামপুরা থানায় কিছু আছে ধানমন্ডি থানায় এখন যে ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করতেছে মানে যে জজ বিচার করতেছে উনি আসলে রামপুরা থানার দায়িত্বে কিন্তু সম্পত্তি তো ক্রোক করতে হবে তখন রামপুরা থানার জজ সাহেব ধানমন্ডি থানার জজ সাহেবকে বলবে যে এই বিবাদীর নামে থাকা সম্পত্তি আপনার অধীনে অ্যাটাচ করে রাখুন তার মনে হচ্ছে এক আদালত অন্য আদালতকে অনুরোধ করলো বিবাদীর সম্পত্তি অ্যাটাচ করার জন্য যখন বিবাদীর সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন আদালতের অধীন হবে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে প্রিসেপ্ট তাহলে প্রিসেপ্ট হচ্ছে আমাদের কত সেকশন আছে সেকশন হচ্ছে ফর্টি সিক্স সেকশন হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে মানে কোন বিবাদের সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন আদালতের অধীন এখন আপনি হচ্ছেন একটা আদালত আরো আদালতের অধীনে তার সম্পত্তি আছে তখন এক আদালত হিসেবে আপনার অংশে যেটা আছে আপনি সেটাই তো ক্রোক করবেন নাকি এখন ওই বিবাদে যে অন্য সম্পত্তি আছে অন্য অন্য আদালতের অধীনে সেই আদালতের সেই আদালতকে অনুরোধ পাঠাবে এই আদালত বর্তমান আদালত যিনি বিচার করতেছেন যে তার সম্পত্তিগুলো ক্রোক করা হোক অনুরোধপত্র পাঠাবে অ্যাটাচমেন্ট অর্ডারটা পাঠাবে এক আদালত থেকে অন্য আদালতে এটা নামে হচ্ছে আচ্ছা আমাদের কেটে যাবে আমরা নতুন করে যুক্ত হবো কেটে যাবে নতুন করে কেটে যাবে